dear students welcome to my academy's online video class in previous class we have learned a frame consists of four line segments is called a quadrilateral in a quadrilateral if there exists two pairs of parallel line segments then they are called parallelogram and there are four kinds of parallelogram rectangle square parallelogram and rhombus and we also learned if there exist one pair of parallel line segment then the quadrilateral is called trapezium today i introduce a different kind of quadrilateral if there exist two pairs of adjacent arms are equal then the quadrilateral is called kite if the two arms have a common point then the sides are called the adjacent arm this arm is equal to this arm these two arms are adjacent this is their common point this type of quadrilateral is called kite we have also learned the formula of the land area of this quadrilateral we knew in the class that the land bounded by the arm is called the quadrilateral field this is the quadrilateral field this is the rectangular field this is an square field this is a parallelogram field and this is rhombus field the formula of the four parallelogram field is equal to length into breadth or base into height the land area of the trapezium field is equal to average length into breadth goto duti video te amra shikechi char bahu dara gothito ekti frame ke chaturbhuj bole ei chaturbhuj dara aboddho khetro tike chaturbhuj khetro bole je chaturbhujer dui jora biporit bahu saman samantoral tader ke samantorik bole samantorik char dhoroner eti ayoto borgo samantorik ebong rhombus আর এই সামান্তরিকের চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ এই ক্ষেত্রটিকে বলে আয়তক্ষেত্র এটিকে বর্গক্ষেত্র এটিকে সামান্তরিক ক্ষেত্র এবং এটিকে রম্বসক্ষেত্র বলে এই ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফলের সূত্র হল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ অথবা ভূমি গুণন উচ্চতা আপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জেনেছি গড় দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ আজকে নতুন এক ধরনের চতুর্ভুজের সঙ্গে পরিচয় করে দেব যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান এরকম চতুর্ভুজকে ঘুরি বলে আমরা এভাবেই ঘুরি তৈরি করি প্রথম দুটি বাহুকে এক সমান করে নিই এবং লেজের দিকে আর দুটো বাহু সমান করে নিই যাই হোক সন্নিহিত বাহু তাকেই বলে যে দুটি বাহুর সাধারণ বিন্দু থাকে তাদেরকে সন্নিহিত বাহু বলে আজকে আমরা ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে সূত্র বের করি এম কনসিস্ট অফ থ্রি লাইন সেগমেন্ট ইস কলড ট্রায়াঙ্গল and the area bounded by the three line segment is called triangular land tin ti bahu dara gothito ekti frame ke tribhuj bole tribhujer tin ti bahu dara shemaboddho khetro ke tribhuj khetro bole ei tin ti bahu ke tribhuj bole shemaboddho ei khetro ke tribhuj khetro bole amra ekhon ei tribhuj khetro tir khetrofal nirnoy korbo dhore nei tribhuj ti a b c আমরা জাস্ট এ বি বাহুর সমান্তরাল করে সমান ও সমান্তরাল করে সি ডি একটি রেখাংশ নিই এবং বি সি বাহুর সমান ও সমান্তরাল করে এ ডি একটি রেখাংশ নিই যেহেতু এ ডি বি সি এর সমান ও সমান্তরাল এবং সি ডি এ বি এর সমান ও সমান্তরাল তাই এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক এ ডি ইজ ইকুয়াল অ্যান্ড প্যারালেল অফ বি সি অ্যান্ড সি ডি ইজ ইকুয়াল অ্যান্ড প্যারালেল অফ এ বি অ্যান্ড সো এ বি সি ডি ইজ আ প্যারালেলোগ্রাম এটি স্পষ্ট যে এসি এ বি সি ডি সামান্তরিকের একটি কর্ণ যা সামান্তরিক ক্ষেত্রটিকে দুটি সমান ক্ষেত্রে বিভক্ত করেছে আর ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট এসি ইজ দ্য ডায়াগোনাল অব দিস প্যারালোগ্রাম উইচ ডিভাইডস দ্য প্যারালোগ্রাম ইন টু টু ইকুয়াল পার্টস আমরা যদি রেখাটিকে খুলে যাই এরিয়া অফ এরিয়া অফ প্যারালোগ্রাম এ বি সি ডি is equal to base bc into let it is height 
মনে করি এটি উচ্চতা এইচ হাইট এইচ আমান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হল ভূমি গুণন উচ্চতা নাও এগেন ড্র দ্য আর্ম অ্যান্ড উই ইরেজ দিস এরিয়া অফ ট্রাঙ্গল এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু দো দিস ল্যান্ড ইজ হাফ অফ টোটাল ল্যান্ড সো দ্য এরিয়া অফ দিস ল্যান্ড ইজ হাফ হাফ অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড এরিয়া দ্যাট ইজ হাফ অফ ইট হাফ অফ বেইজ ইন্টু হাইট যেহেতু এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রটি পুরা সামান্তরিক ক্ষেত্রটির অর্ধেক কাজে এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হবে পুরা এই সামান্তরিক ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের অর্ধেক যেহেতু সামান্তরিক ক্ষেত্র এটি কাজে ত্রিভুজ ক্ষেত্র হবে এর অর্ধেক হাফ অফ ভূমি গুণন উচ্চতা সো উই রাইট ট্রায়াঙ্গল এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ লেন্থ ইন্টু ব্রেথ ত্রিভুজ ক্ষেত্র ইকুয়াল টু হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা কাজে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসেবে আমরা এই সূত্রটি মস্ত করব যা জাস্ট সামান্তরিক ক্ষেত্রের অর্ধেক রম্বসেন পর্ণোদয় পরস্পর সমকোণে সমদিখণ্ডিত হয় অর্থাৎ এই কোণগুলো সমকোণ এই কর্ণের এই অর্ধাংশ সমান এই অর্ধাংশ এবং বৃহত্তর কর্ণের এই অর্ধাংশ সমান এই অর্ধাংশ যেহেতু কর্ণদয় পরস্পরকে সমদিখণ্ডিত করে রমস ক্ষেত্রটির মধ্যে দুটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি ডি একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবং ডি বি সি একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র দুটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সমষ্টি হল এই রম্বস ক্ষেত্রটির ক্ষেত্র তো আমরা লিখে ফেলি এ বি সি ডি রম্বস ক্ষেত্র সমান এ বি ডি ত্রিভুজ ক্ষেত্র প্লাস বি সি ডি ত্রিভুজ ক্ষেত্র এখানে এ বি ডি ত্রিভুজ ক্ষেত্র অর্থাৎ এ বি ডি ত্রিভুজ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল আমরা এক্ষুনি জানলাম হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা পুষ্টির ভূমি আমরা বি ডিকে ধরতে পারি কাজে আমরা হাফ লিখব কাজে আমরা হাফ লিখব ভূমি হিসাবে আমরা লিখতে পারি বি ডি এখানে উচ্চতা হলো যেহেতু রম্বসের এই কোনটি সমকোণ আজ এই বাহুটি উচ্চতা কর্ণদয়ের সেতুবিন্দু যদি ও হয় তাহলে আমরা এই উচ্চতার নামটি দিব ও এ প্লাস বি সি ডি এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল লিখব আগে হাফ ইন্টু এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে ভূমি হবে বি ডি আমরা লিখি বি ডি এবং এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে উচ্চতা হবে ও সি আমরা লিখি ও সি ইজ ইকুয়াল টু এখানে হাফ কমন এবং বিডিও কমন কাজে আমরা হাফ বিডি কমন নিই থাকছে ও এ প্লাস ও সি হাফ থাক বিডিও থাক ও এ প্লাস ও সি অর্থাৎ ও এ প্লাস ও সি নিশ্চয়ই দুটো যোগ করলে হয় এসি তাহলে কি দাঁড়ালো বিডি একটি কর্ণ এবং এসি একটি কর্ণ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে বিডি ইন্টু এসি হলো কর্ণদয়ের গুণফল হাফ অফ কর্ণদয়ের গুণফল এই কথাটা কি আমরা আরও সুন্দর করে লিখতে পারি কর্ণদয়ের গুণফলের অর্ধেক তাহলে রম্বস ক্ষেত্রের একইবারই ব্যতিক্রম একটি সূত্র আমরা পেলাম কর্ণদয়ের গুণফলের অর্ধেক তাহলে ক্ষেত্রফলের তালিকায় লিখে ফেলি রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান কর্ণদয়ের গুণফলের অর্ধেক শেষ হলো এখনকার ক্লাস ধন্যবাদ ফর মোর ভিডিওস সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল